নমস্কার আপনারা দেখছেন দা সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি আপনাদের সঙ্গে আমি স্নেহা চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে রাজ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের সহিত পূজিত হচ্ছেন ভগবান গণেশ বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছরেও অনেকাংশে বেড়েছে পূজার সংখ্যা সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে শুরু হয় গণেশ পূজা আমরা এই রবীন্দ্র মঞ্চমণিতে মানে আজ দু হাজার তেরো সাল থেকেই গণেশ পূজা করে আসছি আমাদের এই গণেশ পূজা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর মঙ্গল আর্থে যাতে গণেশ বাবার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় ওই ওই কামনা করি বা ওই দিয়ে নিয়ে আমরা পুজো করছি এবার পুজোতে আমরা কিছু নতুনত্ব এনেছি এবার পুজোতে বিভিন্ন ধরনের সরকারি যে দপ্তরগুলো আছে দপ্তরগুলো স্টল খোলা হয়েছে এখানে আপনাদের স্টেটের এজ কন্ট্রোল আগরতলা মিউনিসিপাল মিউনিসিপালিটি তারপর ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ ওদের সবাই আরও বেশ কিছু স্টল খোলা হয়ে আছে আর কি পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে আপনাদের ভবিষ্যতে দেখুন এর যে পরিসর দিন দিন বাড়ছে যাই হোক আমরা আগামী দিনে আরও কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টা করব গরিব দুস্থদের মধ্যে যদি কিছু করা যায় বা বিদ্যা আশ্রমে গিয়ে আমাদের কিছু করা যায় এরকম কিছু আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্টে ছিল দশ হাজার তিনশো তেইশ জন শিক্ষকদের শুনানি শুনানিতে তাদের আশাস্বরূপ কোনো ফল পাননি এই ব্যাপারে মঙ্গল দেব বর্মা কি বক্তব্য করেন তা জেনে নেব শিক্ষকের মামলা আজকে যারা দশ হাজার তিনশো তেইশ গ্রুপে আগে তারা দশ হাজার তিনশো তেইশের মধ্যে তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল একটা কন্টেন্ট পিটিশন নিয়ে যে কন্টেন্ট পিটিশনটা ইদানিংকালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ওইটা রায় দেয় ফাইনাল রায় ঘোষণা করে ওই ঘোষণার সময় মামলাকারীদের পক্ষ থেকে তারা এফএস আমাদের হাইকোর্টে অ্যাপ্রোচ করার জন্যে তারা প্রেয়ার করে এবং অ্যাকর্ডিংলি তারা আমাদের ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলাটা দাখিল করে যে মামলাটা আজকে উঠেছে কিন্তু এর পূর্বে দশ হাজার তিনশো তেইশ গ্রুপেরই একটা মামলা রয়ে গেছে যে মামলাটা আগে একটা অলরেডি ফিক্স আছে এই মাসের তিরিশ তারিখে তিরিশ সেপ্টেম্বরের ওই একটা ফিক্স আছে যার কারণে যেহেতু সিমিলার নেচার সিমিলার ফ্যাক্ট যেহেতু এই কারণে আজকের যে মামলাটা এই মামলাটাও তিরিশ তারিখে নিয়ে যায় তো এখন তিরিশ তারিখে ওই আগের যে মামলা ফাইল ফাইল হয়েছিল এবং আজকের মামলার সময় ওইটা একশো উঠতে আগামী তিরিশ তিরিশ তারিখে তিরিশ সেপ্টেম্বর অ্যাকচুয়ালি মামলাটা কি বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে না এমনিতে কোনো ডাইরেকশন নেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনো ডাইরেকশন নেই সুপ্রিম কোর্টে ওরা অ্যাপ্রোচ করেছিল শুধুমাত্র ওরা এফ্রেস মানে আমাদের হাইকোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে বিষয়টা নিয়ে তো যার কারণে আজকে মানে কেসটা উঠে কিন্তু কেসের কোনো মেরিট মেরিট নিয়ে কোনো ডিসকাশন হয়নি শুধুমাত্র ক্যাশ ফিক্স হয়ে গিয়েছে ওই মানে কেসের মেরিটটা মানে কী কী বিষয়টা নিয়ে না সাবজেক্ট ম্যাটারটা উঠে সাবজেক্ট ম্যাটারটা ওদের যে মানে যে দশ হাজার তিনশো তেইশ যে মানে একটা সুপ্রিম কোর্টের যে রাজ্যের অনুযায়ী যা যা করা फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों নমস্কার আমি কৌশিক রায় চৌধুরী এবং আপনারা দেখছেন সোশ্যাল বাংলা সবাইকে সেভেন্টি থার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্বাধীনতা দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে 
সবাই খুব ভালো থাকবেন একসাথে থাকবেন ইউনাইটেড থাকবেন এবং দেশকে ভালোবাসবেন জয় হিন্দ খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে সোশ্যাল বাংলার পর্দায় ভালো থাকবেন বিরতির পর স্বাগত চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে পানীয় জল ও রাস্তার দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন আবাসনবাসীর ঘটনা রাধানগর এলাকায় ঘটনার বিবরণে জানা যায় আবাসনে বসবাসের প্রথম থেকেই জলের সমস্যায় ভুগছিলেন বসবাসকারীরা সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে এখনও বিগত চার দিন যাবৎ লাগাতর আসছেনা জল ফলে তীব্র সমস্যায় ভুগছেন আবাসনের মানুষ কোনো কোথায়ও কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত কিছু দিয়েছেন কিনা ওনারা বললেন যে না এমন কিছু হয়নি এমনিতে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল যাই হোক উনি ওনারা আজকে বুঝতে পেরেছেন যে এটা সঠিক না আমরাও জানলাম পাশাপাশি এসে সাথে সাথে কথা বললাম কথা বলে তো সমস্ত বিষয়টা জানলাম জানার পরে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে এবং যে দপ্তরগুলি এর জন্য জড়িত তাদের সাথে কথা বলে আমরা এই সমস্যা ওনাদের যে সমস্যাগুলি ছিল এগুলি উত্তরণের ব্যবস্থা আমরা করার চেষ্টা করি সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী বুলটি বিশ্বাস বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন সোমবার থেকে প্রচারে রয়েছেন বুলটি বিশ্বাস সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থক নেতৃবৃন্দরা অ্যাকচুয়ালি বামফ্রন্ট এই সময়ে প্রার্থী করেছে আমি অত্যন্ত খুশি যে এই যে এখন রাজ্যের মধ্যে যে সরকার এখন আছে যেই ভীষণ ডকুমেন্টের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে একটো পূরণ করতে পারিনি এই আঠারো মাসে মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া যা আগামী দিনে যে গত দিনে যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল যাতে আগে পুনরায় এই সরকারটাই যাতে আবার গঠিত হয় যে ডোটো ডোর করে বুঝতে পারছি মানুষের এই প্রতিক্রিয়া এখনকার মতো খবর এই পর্যন্ত পরবর্তী আপডেট পেতে চোখ রাখুন দা সোশ্যাল বাংলার পর্দায় নমস্কার